Matteo Brian Boru, eh, la prima scelta del nostro ospite che è già al telefono, Matteo Meschiari. Buongiorno. 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 Buongiorno Matteo. Allora, eh, raccontaci intanto, così iniziamo un po' a entrare nel, nel tuo mondo, perché hai scelto questo brano? Beh, eh, Brian Boru di, di, di Alain Stisel è, è una canzone una, di un album che mi ha molto segnato perché eh, in un qualche modo ha costituito per anni la mia colonna sonora nelle camminate in Appennino. Eh, Alain Stivel è un personaggio straordinario perché ha riscoperto e rilanciato l'arpa celtica e eh, Brian Buru era un personaggio della, della storia epica d'Irlanda, era un vecchio re del X secolo d.C., uno dei sovrani supremi che in un qualche modo rappresenta il mondo pagano prima del, dell'arrivo del cristianesimo in Irlanda. Eh, direi che allora ho fatto proprio bene a dire che la, la musica ci aiutava a entrare un po' nel tuo mondo perché sì. in effetti di passeggiate, eh, anzi di, di lunghi, lunghi viaggi proprio sull'Appennino eh, si parla anche nel libro, la protagonista di questo libro è Libera innanzitutto fammi dire che la copertina è meravigliosa Io H Edizioni fa, fa sempre delle, delle stupende copertine e anche in sì, questo è caso è veramente molto molto bella e poi la vedete insomma trovate anche la recensione su letture metropolitane che feci qualche mese, fa, qualche mese fa e la storia di Libera, questa bambina che io poi avevo definito anche un po' creatura ibrida perché a un certo punto sì. eh, diciamo che i generi e, e le persone e i personaggi in questo libro sono molto fluidi eh, che eh, affronta questo viaggio eh, tra i boschi dell'Appennino Tosco Emiliano e poi la città eh, per compiere una missione una missione che le è stata affidata eh, che è quella di ritrovare il mezzo parliarca perduto e detto così eh, sembra diciamo anche un, insomma, molto parziale come trama ma eh, non voglio raccontare troppo perché è un libro eh, decisamente che va vissuto eh, dal, anche il genere è molto ibrido in questo libro non è un, uh, un semplice romanzo no? potrebbe essere una, una fiaba anche un poema o semplicemente un lungo viaggio allora vorrei che tu mi raccontassi un po' come è nata eh, la, mh, il personaggio di Libera e, e poi quanto effettivamente visto che è un po' anche il tuo lavoro il eh, il paesaggio eh, dialoga con, con l'essere umano no? in, in questo continuo cambiamento Sì, libera è il paesaggio e il paesaggio è libera ed è esatto. un modo per provare a rappresentare l'Appennino di Modena che è l'Appennino di cui parlavo appunto eh, che conosco da, da sempre era un modo appunto per rappresentarlo in una maniera diversa non nuova, forse antica eh, ma proprio per questo ancora l'entrata del discorso era su Alan Sivel e le musiche irlandesi perché tutta la letteratura antico irlandese o anche quella più recente dei primi del Novecento penso ad esempio alla pentola dell'oro di James Stephens beh, sono, sono tutti riferimenti che hanno molto eh, condizionato e determinato certe scelte di scrittura per questo libro eh, mi interessava cercare di rappresentare l'Appennino eh, come non era ancora stato rappresentato nella letteratura italiana e eh, il modo per farlo è stato quello di andare a pescare nelle tradizioni più remote quindi eh, tutta la cultura celtica perché in effetti l'Appennino è stata zona di eh, antichi insediamenti celtici, celtoliguri e eh, attraverso queste cose che in parte sono entrate nel folklore eh, e recuperandone altri invece ispirandomi alla letteratura celtica e irlandese in particolare ho provato a costruire questo appennino celtico, questo nuovo e antico volto dell'appennino eh, Libera è appunto un personaggio che è nato Uh, un po' in antifrasi a un altro personaggio che avevo costruito in un altro libro che si intitola Negentò, che è una distopia dove il personaggio è un ragazzino, volevo invece in questo caso parlare di una ragazzina. La sua caratteristica è che nasce senza una mano e qui c'è, come dire, una storia di famiglia perché mio nonno che è nato da famiglia di contadini era nato senza una mano e per questo era andato a studiare mentre i suoi fratelli lavoravano la terra uh-huh. e insomma un po' sulle suggestioni di famiglia della, della, della storia antica arcaica dell'Appennino c'è eh, stata questa idea di scrivere l'ora del mondo 
e in questo ovviamente sì, i paesaggi che studio anche come antropologo e come geografo eh, sono al centro del discorso e un po' facendo come dire, tesoro di anni di studio ho anche in questo caso provato a rappresentare i paesaggi dell'Appennino in una maniera diversa cercando degli stili diversi, cercando delle prospettive visuali diverse e in questo modo eh, la storia di Libera è anche la storia dei paesaggi d'Appennino c'è un, un passaggio no, che a un certo punto Libera compie eh, che eh, diciamo non è neanche troppo graduale, anzi è abbastanza scioccante che è quello dalla natura eh, che lei conosce bene, appunto la natura del, dell'Appennino, la, la natura sì. eh, del bosco, della montagna a eh, invece il paesaggio più o meno urbano eh, che eh, può sembrare più addomesticato ma per lei invece è molto più pericoloso, cioè perché non, non è suo non è abituata e soprattutto eh, nel paesaggio urbano ci sono gli uomini che ovviamente creano un, uno shock non indifferente e a parte appunto di chiederti di raccontarci questo passaggio poi volevo anche che ci raccontassi un po' la dimensione del giardino che a me ha colpito molto perché il giardino, ora noi a Roma abbiamo vabbè, i grandi parchi però insomma l'idea del giardino eh, domestico è un qualcosa a cui non si pensa più tanto cioè il fatto che il giardino è una piccola parte di natura che tu in qualche modo racchiudi nella tua vita quotidiana e la vuoi, come dire, addomesticare, no? E mi piaceva molto questo contrasto fra la natura più selvaggia e quella che invece viene imbrigliata. Sì, ci sono, la, la geografia dell'ora del mondo è polarizzata, ci sono le terre alte, le terre soprane, che sono quelle che coincidono con i grandi crinali appenninici dove eh, vive libera e dove vivono i semidei e gli dei e dall'altro lato ci sono le terre sottane, le pianure e qui anche qui c'è un po' una, come dire, una dimensione biografica, autobiografica mm-hmm. perché eh, ogni volta che vado in Appennino e eh, quando devo lasciarlo eh, vivo questa specie di sindrome delle pianure cioè mm-hmm. trovo ogni volta, eh, mi trovo ogni volta in una specie di cappa depressiva <ride> quando lascio quei luoghi eh, e quindi volevo in un qualche modo provare a riprodurre questa cosa anche per libera e poi ovviamente nella storia tutto questo ha un senso certo. perché le terre soprane voglio dire sono un grande luogo forse se vogliamo un'allegoria di, di terre che sono rimaste intatte anche se ovviamente soprattutto nell'appennino modenese fortemente antropizzato questo non è vero però nelle, nella rappresentazione narrativa nella faba di libera è così e poi dopo l'abbandono di queste terre che la porta nelle pianure dove dicevi appunto ci sono gli uomini e ci sono i luoghi costruiti dall'uomo cioè eh, sono molto presenti le fabbriche, le rotatorie, le zone eh, costruite con i grandi capannoni insomma la fascia industriale che circonda Modena e poi dopo c'è Modena che è una città un po' particolare nel racconto perché eh, ha la sua bellezza architettonica ci sono i giardini ma nello stesso tempo c'è anche questa continua deriva umana di famiglie che ripetono la storia identica a se stessa, una storia che non si muove praticamente mai. In questo Libera va alla ricerca del mezzo patriarca perduto che si nasconde in uno dei mille giardini mm-hmm. di Modena e eh, in effetti sono giardini alcune volte molto antichi, e eh, molto belli, abbandonati e, e anche qui eh, facevo, eh, avevo l'abitudine di fare per Modena delle lunghe camminate eh, andando a cercare i giardini e guardare dove esistevano un po' queste sacche di resistenza eh, di wilderness, di natura selvatica, soprattutto nei giardini abbandonati, quindi luoghi un po' più della, della malinconia, della nostalgia che richiamano quell'appennino che quando vivo a Modena, quando sono nelle pianure, non posso vivere. E direi che e con questo diciamo, concludiamo la nostra chiacchierata. Oltre a una dimensione decisamente eh, epica, poetica della storia di Libera, c'è anche un po', eh, almeno mi è sembrato di cogliere, o comunque ho voluto cogliere un po' una specie di invito anche a recuperare questa dimensione del cammino, cioè dello spostarsi e dello spostarsi in maniera... Ehm, 
consapevole nel senso di guardarsi veramente intorno rendersi conto di come il, pe- il paesaggio eh, si modifica continuamente e parla anche con, con noi che camminiamo secondo me è una cosa che eh, forse andrebbe mh, ripresa no? anche la dimensione proprio della, eh, della fatica che fa anche libera del, del pericolo eh, della, però anche dell'esplorazione Sì hai ragione il, il paesaggio molto spesso è è come dire bloccato, ingessato in una cartolina bidimensionale mentre proprio attraversandolo col corpo e possibilmente sì, non su una macchina o una bicicletta ma a piedi che si può eh, conoscere con quella lentezza e con quella complessità anche come dire percettiva che, si può, eh, che è necessaria per, cogliere, per coglierlo nella sua interezza quindi sì è tutto un lungo cammino a piedi la storia di Libera dalle montagne alle pianure e poi di nuovo dalle pianure alle montagne perché eh, in questo c'è come dire un piccolo messaggio e cioè se vogliamo riappropriarci del senso della terra soprattutto oggi in cui che viviamo diciamo nell'epoca dell'antropocene dei collassi del sistema terra eccetera beh secondo me e ritrovare la lentezza del camminare, ritrovare il camminare che è una pratica del corpo oltre che della mente, secondo me è una delle piccole strategie di resistenza che possiamo eh, attivare ogni giorno per resistere alla dissoluzione dell'ambiente. Allora, grazie mille Matteo Meschiari, questa era L'Ora del Mondo, H Edizioni, veramente un, un libro eh, che vi sorprenderà. Ecco, io dalle prime pagine sono rimasta molto sorpresa, non avevo idea di dove sarebbe andata a finire la storia e devo dire che, insomma, questo per me è un pregio no, per un libro quando, eh, quando ti sorprende. E, andiamo alla seconda e ultima scelta, eh, torna Alan Stivell, però in quest- questa volta in compagnia di Shane McGowan, eh, The Foggy Dew, questo è il brano, perché l'hai scelto Matteo? Beh, perché si tratta di una grande canzone di resistenza dei ribelli irlandesi, perché è sempre l'Anstivel, quindi questa dimensione epica di una musica che strizza l'occhio a un passato molto lontano, però c'è anche Shane McGowan, che chi lo conosce, il grande leader dei Pox, eh, introduce come dire, una vena più eh, da trickster, più ironica e distruttiva all'interno di un senso di ordine che alla fine può affaticare. Grazie mille Matteo Meschiari, buona giornata. Grazie a voi. Ciao. Ciao.